ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ஃபேக் நியூஸ்க்கும் ரெண்டு எழுத்து தான் வித்தியாசம் ஃபேக் நியூஸால் நிறைய பாதிப்பு ஏற்படுது நிறைய பேர் அதை அப்படியே நம்பிட்டு அதனால் பெரிய விளைவுகள்லாம் ஏற்படுது தயவு செஞ்சு என்னுடைய ரெஸ்பெக்ட் ப்ளீஸ் அது என்னென்னு நல்லா ஆராய்ந்து கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணுங்க ப்ளீஸ் இரண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள் இந்தியாவுக்கு தனி விண்வெளி நிலையம் ராஜஸ்தானில் ஐந்து வயது சிறுமியை வன்கொடுமை செய்து கொன்றவருக்கு மரண தண்டனை அமைதி நிறைந்த நாடுகள் பட்டியலில் கீழே இறங்கிய இந்தியா பீகாரில் மூளை காய்ச்சலுக்கு நாற்பத்தி மூன்று குழந்தைகள் பலி இன்னும் பல்வேறு விறுவிறுப்பான செய்திகளுடன் இன்றைய செய்தி தொகுப்பை பார்க்கலாம் வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் விண்வெளியில் இந்தியாவுக்கு தனி விண்வெளி நிலையம் அமைக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் தெரிவித்துள்ளார் ராஜஸ்தான் மாநிலம் ஆழ்வார் மாவட்டத்தில் ஐந்து வயது சிறுமியை வன்கொடுமை செய்து கொன்றவருக்கு போக்சோ சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் அதிகபட்சமாக மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது விசாரணையின் போது பத்து பேர் குற்றவாளிக்கு எதிராக சாட்சியம் அளித்தனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தாஜ்மஹாலுக்குள் மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல் இருந்தால் கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும் என்ற புதிய திட்டத்தை சுற்றுலாத்துறை கொண்டு வந்துள்ளது சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்தவும் தேவையற்றவர்களின் நடமாட்டத்தை தடுக்கவும் கட்டணம் அதிகரிப்பு திட்டம் கொண்டு வந்ததாக கூறப்பட்டுள்ளது கடந்த ஏழு மாதத்தில் இல்லாத அளவிற்கு சில்லறை வர்த்தக பொருட்களின் பணவீக்க விகிதம் அதிகரித்துள்ளது இந்த பணவீக்கத்தின் தாக்கம் இன்னும் மூன்று மாதம் வரை நீடிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக நிபுணர்கள் கூறியுள்ளனர் கேரள முதல்வர் பினராய் விஜயன் மற்றும் அவரது மந்திரிகள் மூன்று ஆண்டுகளில் அவர்களை பார்க்க வந்த விருந்தினர்களை உபசரிக்க செய்த தொகை பற்றி தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேள்வி கேட்டதை அடுத்து சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவு செய்துள்ளார்கள் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது பீகார் மாநிலம் முசாஃபர்பூர் மாவட்டத்தில் மூளை காய்ச்சலுக்கு பலியான குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை நாற்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து நிலைமையை ஆராய்வதற்காக மத்திய நிபுணர் குழு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது குழந்தைகளை வேலைக்கு சேர்த்தால் குறைந்தபட்சம் ஆறு மாதம் முதல் மூன்று ஆண்டு சிறை தண்டனையுடன் இருபது முதல் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படும் என ராமநாதபுரம் மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார் இந்திய அளவில் குடிநீர் பிரச்சனையை தீர்க்க ஒரு குழு அமைக்க கோரி பிரதமருக்கு தொண்டி அருகே கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மகனின் கல்வி கட்டணத்திற்கு பணம் கிடைக்கவில்லை என்ற விரக்தியில் ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த தாய் தந்தை மகன் விஷமருந்தி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் நாகையின் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே உள்ள வலையப்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள அங்கன்வாடி மையத்திற்கு தலித் அங்கன்வாடி பெண் ஊழியர்கள் நியமனத்திற்கு கடும் எதிர்ப்பு எழுந்ததால் அவர்கள் உடனடியாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டனர் அறுபத்தி ஓரு நாட்கள் மீன்பிடி தடைக்காலம் முடிவடைவதால் மீனவர்கள் மீண்டும் கடலுக்கு மீன்பிடிக்க செல்ல தயாராகி வருகிறார்கள் உலகிலேயே அமைதி நிறைந்த நாடுகள் பட்டியலில் இந்தியா ஐந்து இடங்கள் கீழே இழங்கியுள்ளதாக ஆய்வின் தகவல் தெரிவிக்கின்றது இதில் அயர்லாந்து நாடு முதல் இடமாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது மேலும் பதினோரு ஆண்டுகளாக இந்நாடு அமைதி பட்டியலில் தொடர்ந்து முதல் இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்தியாவுடனான வர்த்தக வேறுபாடுகளை தீர்க்க வேண்டி வெளிப்படையான வர்த்தக பேச்சுவார்த்தைக்கு அமெரிக்கா தயாராக இருப்பதாக அமெரிக்க வெளியுறவுத்துறை மந்திரி மைக் பாம்பியோ கூறியுள்ளார் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா இங்கிலாந்து அணிகள் மோதும் அதில் இந்தியா வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ளதாக கூகுள் சிஇஓ சுந்தர் பிச்சை கணித்துள்ளார் பேட்மிண்டன் விளையாட்டில் ஜாம்பவனாக திகழ்ந்த மலேசியாவின் லீ சாங் ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்துள்ளார் இவர் ஒலிம்பிக்கில் மூன்று முறை வெள்ளிப் பதக்கம் மேலும் நான்கு முறை உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரில் பதக்கம் வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது நான் பண்ணின தவறை சரி செய்ய நினைக்கிறேன் என்று அஜித் சொன்னதாக நேர்கொண்ட பார்வை இயக்குனர் ஹெச் வினோத் கூறியிருக்கிறார் தியாகராஜன் குமாரராஜாவின் இயக்கத்தில் விஜய் சேத்துபதி நடிப்பில் வெளியான சூப்பர் டிலெக்ஸ் திரைப்படம் சர்வதேச திரைப்பட விழாவில் திரையிட இருக்கிறது மேலும் செய்திகளுக்கு மாலை மலர் இணையதளத்தில் இணைந்திருங்கள் நன்றி வணக்கம்